എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ട്വൽവ് കെമിസ്ട്രിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്ററാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്ററാണ് ലാംഡ മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ എം എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് അറിയണ്ടേ പറഞ്ഞു തരാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിന് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മോ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം മീറ്റർ ആണ് ആ ഓം മീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവില്ലേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഓം മീറ്റർ എന്നാവില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് നമുക്ക് മോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിടാം ഓമിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ മോ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വൺ മോളിലുള്ള ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റീനെയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇതിലൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ലെങ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവര് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വൺ മോൾ ആയിരിക്കും ആ വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിന് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി അടുത്തത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഡൈല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പ്രാവശ്യം നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആകുമ്
അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡൈല്യൂഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും അതിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രോസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള എൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണേന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈല്യൂഷൻ കൂട്ടി ഡൈല്യൂഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയം കുറയുക അതായത് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കൂടുതലായി അലിഞ്ച് ചേരുകയാണ് അല്ലേ അലിഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് സൊല്യൂട്ട്സിന് അധികം കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിൽ അലിഞ്ഞ് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്സ് കുറവും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാവുകയും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാവുകയാണ് ഡൈല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വിൽ ബി ലെസ്സർ അതാണ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വിൽ ബി ലെസ്സർ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ സൊല്യൂട്ട്സ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട്സ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റി സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തതാണ് അല്ലേ സോ അയോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഡൈല്യൂഷൻ കൂട്ടി അപ്പോൾ അയോൺസൊക്കെ അതിൽ കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയോൺസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി നടക്കുമോ അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലോണം അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അയോൺസ് കുറവായി കുറവായി വരിക അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റീസൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബോത്ത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ബോത്ത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് സ്ട്രോങ് ആയാലും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയാലും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ കൂടും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തോറും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിനെന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റീസൺ ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആസ് ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അയോൺസ് decreases and hence ionic mobility increases so molar conductivity also increases adayad a strong electrolyte nammal eduthu a strong electrolyte ne nallona diluted aaki adayad dilution kooti nammal dilution kootumba endu undava alle number of ions ne enna koriyu le appo ions nammal la force of attraction koriyalle ions ne enna koranju koranju thorangi appo dooriki dooriki poi poi avara force of attraction between ions nu parayunnathu koriyum alle appo ions ne mobility koodille അതായത് നല്ലോണം സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് ഓടി കളിക്കാൻ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് അയോൺസിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓടി കളിക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടിയില്ലേ സ്പേസ് കുറേ കിട്ടിയപ്പം നമുക്ക് സ്പേസ് കുറേ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് വലുതാകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഓടി കളിക്കാൻ സുഖാവുക അപ്പോൾ അയോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം സ്പേസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ നമുക്ക് നല്ലോണം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഇവിടെ അയോൺസ് കുറവായ കാരണം എന്തുണ്ട് കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അയണിക് മൊബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അയൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ അയണിക് മൊബിലിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും കാരണം എന്താ മൊബിലിറ്റി കൂടി അയണിക് മൊബിലിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അല്ലേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലല്ലേ
just C in the other idea. The root of concentration is molar conductivity in the middle graph. Okay, but the graph is a graph that 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 is a if we have molar conductivity, we will y-axis. So, the maximum point is the maximum point. So, the maximum point is the limiting molar conductivity. That's why we have strong electrolyte and extrapolate the limiting molar conductivity. Okay?